نام زبان خل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبی الحسنین اسلامی تعلیمات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انسانی جان کی حرمت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہر پہلو اس بات کا عملی مظہر ہے کہ اسلام نے انسانی جان کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس عمر کی تاقید کی ہے کہ بے گناہوں کا خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دین کا نام استعمال کر کے بے گناہوں کا خون بہانے والوں کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا درج دیتی ہے سیرت طیبہ کا ایک انتہائی مختصر لیکن وہ جوہری خطبہ ہے جو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر دیا یوں سمجھ لیجئے کہ خطبہ حجت الوداع تمام تر اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور آپ دیکھیے کہ اس خطبے کا پہلا حصہ اور پہلی تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتائی وہ یہ تھی کہ یو الناس اے لوگو حالانکہ آپ کے سامنے تمام کے تمام اہل ایمان تھے آپ نے اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا وہ آواز وہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے در حقیقت اٹھائی گئی اور فرمایا کہ اے لوگو ان نہ دما اکم و اموال اکم و آراد اکم بے شک تمہارے خون تمہاری عزتیں تمہارے اموال یہ تمہارے لیے باعث حرمت ہیں اور اتنی حرمت رکھتی ہیں یہ چیزیں جتنی حرمت خانہ کعبہ کی ہے جتنی حرمت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یعنی ذو الحج کے مہینے کو عطا کر رکھی ہے اور جتنی حرمت اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو عطا کر رکھی ہے اب جو شخص بھی ذو الحج کا مہینہ یا خانہ کعبہ یا مکہ اس کا تصور لے کے آتا ہے تو ولین سننے والے مسلمان تھے چونکہ تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کی جان اس کی کتنی بڑی حرمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی قطع اجازت نہیں دی پھر اس کے علاوہ بہت سارے اقدامات آپ کی سیرت میں یہ نظر آتے ہیں جس سے انسانی جان کو کم از کم نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا جہاں کہیں اندیشہ بھی ہو تو اس کو ختم کر دیا گیا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی طرف اسلحہ تان لیا اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی اور وہ جہنم کا شکار ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی بھی شخص اور عرب جس زمانے کے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس زمانے کی تہذیب میں تلوار اٹھانا نیزہ اٹھانا اور تیر اٹھانا یہ تو عام معمول کی بات ہوا کرتی تھی تو بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چلے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہو تو وہ اپنے نیزے کو اس انداز میں پکڑے کہ اس کی انی یعنی اس کی جو نوک دار جو حصہ ہے جس سے زخمی ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کو آسمان کی طرف یعنی بلندی کی طرف لے کے رکھے تاکہ چلتے ہوئے بھی کسی کو کوئی زخم نہ لگ جائے تو اس اعتبار سے کسی مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو لیکن اگر اس شخص نے کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے یا اس شخص نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے تو ایسے شخص کو محفوظ رکھنا اس کی جان اس کے مال اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آج کی نام نہاد جو مہذب قومیں اپنے آپ کو کہتی ہیں تو وہ تو قطعی طور پر اس میں اچھی مثال پیش نہیں کر رہی ہیں تاریخ انسانی میں اگر بہت بڑا ظلم اور لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل جو کیا گیا تو وہ گزشتہ صدی میں دو عالمی جنگوں کی صورت میں ہمیں اس کی تصویر نظر آتی ہے اگر کوئی شخص ظلم کو دیکھنا چاہتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ان واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتا محض ایک عام انداز میں کہہ دینا کہ انسانی جان کی حفاظت کرنی چاہیے در حقیقت یہ ہے تو بنیادی بات لیکن اس پر عمل کرنا 
یہ تمام انسانوں پر فرض ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں وہ آج کی مہذب تہذیب جو ہے اور آج کی مہذب جو مملکتیں ہیں انہوں نے بھی اسے اپنے قانون کا حصہ بنا رکھا ہے تو جس طرح ہم اپنے قوانین کی پابندی نہیں کر رہے وہ ہم سے دس گنا زیادہ آگے بڑھ کر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انسانی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بالکل واضح انداز میں بیان کر دیں جس میں کوئی اختلاف کر نہیں سکتا مثلا انسانی گروہوں اور جماعتوں اور معاشروں کے اندر نفرت پیدا کرنا ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہیں آمادہ کرنا اور اس کی بنیاد وہ بالکل جاہلانہ قسم کی عصبیت کو بنائے مثلا زبان کی بنیاد پر کسی کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا مثلا مذہب کی بنیاد پر کسی کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی شخص تمہارے مذہب کے خلاف ہے تمہارے مذہب کو نہیں مانتا تو اسے قتل کر دو قطن اس کی اجازت نہیں ہے صرف وہ شخص جنگ کا جو جنگ میں حصہ لیتا ہے اور وہ کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے صرف اسے ہی قتل کیا جا سکتا ہے تو انسانوں میں نفرت پیدا کرنا زبان کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر کلچر کی بنیاد پر اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جیسے عربوں میں یہ رواج تھا اور اب بہت سارے لوگوں علاقوں میں یہ موجود ہے کہ کسی نے ایک قتل کر دیا تو میں تو اس کا بدلہ لوں گا اور بدلہ ایک سے نہیں لوں گا میں دس قتل کروں گا عرب زمانے میں ایک شخص تھا امر القیس بڑا مشہور شاعر تھا اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو اس شاعر نے باقاعدہ قسم کھائی کہ میں اپنے باپ کے قتل کے, بر... کے بدلے میں سو آدمیوں کو قتل کروں گا اور واقعی اس نے سو آدمی جب قتل کر دیے تو پھر اس نے کہا کہ میری قسم پوری ہوئی تو یہ جاہلانہ اور تعصب ہے جس میں انسان مبتلا ہوتے ہیں شیطان آگ سے بنا ہے اور غصہ آگ کہا گیا ہے تو شیطان کا یہ عمل ہے کوئی انسان کے دل میں غصہ پیدا کرتا ہے وہی غصہ بڑھ کر عصبیت بن جاتی ہے اور وہی غصہ بڑھ کر انسانوں کے درمیان میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اس لیے علاقوں کے حوالے سے زبان کے حوالے سے قبائل کے اعتبار سے انسانوں کو مل جل کر رہنا اور ان کو مل جل کر رہنے کی اجازت دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور ہمیشہ اسی کے لیے کوشش کرتے رہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دہشت گردی اور بے گناہوں کا جو خون بہایا جاتا ہے اس کی کیسے مذمت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور پاکستان ٹیلی ویژن کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس نے ایک جان کو ضائع کیا اس نے پوری انسانیت کو ضائع کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور آقا علیہ السلام میں جو انسانیت کی حرمت ہے جو انسانیت کا پروٹوکول ہے جو انسانیت کا احترام ہے اس کو میرے آقا نے بہت ہی اجاگر فرمایا ہے اور جو انسانیت پر ظلم کرتا ہے آقا علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا یہاں تک کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے دوران طواف آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبہ سے مخاطب ہو کر میرے آقا نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے تیری بڑی عظمت ہے لیکن ایک مومن کی شان تو سے زیادہ بڑی ہے تو ایک انسان کی جو حرمت ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں ایک تو ہے مسلمان ایک ہے مومن ایک ہے اوور آل انسانیت کی بات وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو ایز اے انسان اس کی جو حرمت ہے اس کا بھی بڑا احترام ہے یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ ایک انسان کے طرف بندہ ہتھیار اٹھا کر اش... یعنی کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ یہ اصلے کی جو نمائش ہے قرآن حدیث میں اس سے اس کو یہ بھی ممنوع ہے کہ آپ ننگی تلوار لے کر بھی نہیں پھر سکتے کوئی بھی اس طرح کا جو اسلحہ ہوتا ہے ہر دور کے حساب سے اپنا اپنا اسلحہ ہوتا ہے کہ کبھی تلوار کا دور ہوتا ہے کبھی کلاشن کوف کا کبھی پسٹل کا کبھی جس طرح جس طرح کا اسلحہ رائج ہوتا ہے ہر دور میں تو اس کے نمود و نمائش کرنا لوگوں کو اس طرح اس سے ڈرانا دھمکانا اسلام نے اسے سختی سے منع کیا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے بلکہ کئی حدیثوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ملتا ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص کو 
جب وہ ایک صحابی کے سامنے آتے ہیں تو تلوار صحابی نے اس کے اوپر ایسے تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو صحابی نے اس پر حملہ کر دیا جب میرے آقا کی بارگاہ میں یہ معاملہ آیا تو آقا علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا میرے آقا نے فرمایا کہ آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے تو پھر میرے آگے نے فرمایا قیامت کے دن وہ وہ شخص کلمہ لے کر کھڑا ہوگا سامنے آپ کیا کریں گے تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بدقسمتی سے کو لوگ اس طرح کسی کو مشرق کہہ دیتے ہیں کسی کو بدی کہہ دیتے ہیں کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں کسی کو استاخ کہہ دیتے ہیں اور انسانیت کے تزلیل کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر پچاس سو روپئے خاطر لوگ بندوں کو قتل کر دینا انسانیت کے تزلیل کر دینا بندوں کو مار دینا اسلام امن کا درس دیتا ہے محبت کا درس دیتا ہے پیار کا درس دیتا ہے اور انسانیت کی جو حرمت ہے اس کی قدر کا درس دیتا ہے ہمیں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے نہ کہ انسانیت کی بے قدری کرنی چاہیے ایک انسان کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ قیامت کے دن بندے سے کہ کہ فلاں بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا ہے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا بندہ عرض کرے گا مولا تو تو سب کو کھلانے والا ہے رب فرمایا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور رب فرمایا گیا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو سب کو پلانے والا ہے رب فرمایا گیا میرے فلاں بندہ پیاسا تو اسے پانی مانگا تو نے اسے نہیں دیا اسی طرح مختصر بات یہ ہے کہ اگر کسی نے رب کو پانا ہے تو وہ انسانیت کی قدر کرے انسانیت سے محبت کرے کہ یہ رب کو جس نے پانا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کتنی بدقسمتی کا آج ہم کہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن باقی سب لوگ غلط ہیں اپنے آپ کو خود ٹھیک کہنا اور خود ہی یہ مفتی بن جانا اپنے بارے میں اچھا فتویٰ دینا اور لوگوں کو برا بلا کہنا اور انسانیت کے تزلیل یہ بالکل اللہ رسول کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات میں اور جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کو بچوں کو خواتین کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے آج کے دور میں کیا پیغام ملتا ہے دہشت گردانہ اعمال کے خلاف اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے اور میرے آقا کی ولادت سے قبل جو عرب میں ایک جہالت تھی بیٹیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا خواتین کو مظلوم سمجھا جاتا تھا یہاں تک جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ غم کی علامت سمجھتا تھا اپنی توہین سمجھتا تھا بیٹی کا باپ کہنا اپنے آپ کو توہین سمجھتا تھا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے کہ گھوڑے کو پانی پہلے کس نے پلانا کہ وہ اس پہ لڑتے تھے خون ریزی ہو جاتی تھی اور یہاں تک انسان تو تھی انسانیت نہیں تھی میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد میرے ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ میرے آقا نے انسانیت کی جو قدریں ہیں وہ بتائی ہیں اور میرے آقا نے عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا یہاں تک کہ حالت جنگ میں بوڑھوں کا احترام کرنا ہے بچوں کا خواتین کا میرے آقا نے یہاں تک بتا دیا کہ سبز گھاس گھاس جو ہے آپ اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے درختوں کے نہیں کاٹ سکتے اس قدر یعنی کہ احتیاط کرنی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے خودکشی سے کیوں منایا گیا خودکشی حرام ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ کو نقصان نہیں دے سکتے اپنی آنکھ کو نقصان نہیں دے سکتے جو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان دیں وہ اسلام ہمیں کب اجازت دے کہ ہم کسی اور کی جان لیں جب ہم اپنی اس خودکشی اس لیے حرام ہے کہ یہ جو یہ جان ہے اس کے مالک ہم نہیں اس کا اللہ ہے جب ہم اپنی جان پر ہمیں اختیار نہیں ہے تو پھر دوسری کی جان لینے پر ہمیں کہاں اختیار مل گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کی جان لینے میں یہ سمجھتا ہوں بالکل اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس چیز ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے انسانیت کی قدر کرنی چاہیے کسی کی جان نہیں لینی چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے قرآن میں ہے کہ من قتل نفس بغیر نفس نو فساد فی الارض فکنما قتل الناس جمیع کہ جس نے ایک بھی بے معصوم یعنی شخص کی جان لی جو نہ کہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کا قتل کیا تھا یعنی معصوم و دم ہے اس نے ایسا ہے جیسے انسانیت کی جو ہے وہ قتل کیا اس بیک گراؤنڈ میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس میں بھی قرآن یہی کہتا ہے کہ کم تم اعلیٰ شفا فرتے ہوں کہ تم جو ہے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے اپنے اس طرح سے بدرمنی کے بھی اور اسی طرح پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تمہیں جو ہے آپس میں ملا دیا پھر ایک جگہ فلف بین قلوب ہم نے تمہارے دلوں کو ملا دیا 
ملا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ ظلم کا معاشرہ تھا قتل و غارت کا تھا صدیوں تک لوگوں کے انتقامی جنگیں لڑتی جا لڑی جاتی تھی ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا جاتا تھا لڑتا جاتا تھا آپ نے ان کو جو ہے بھائی بھائی بنا دیا امن کے ذریعے ان کو جو ہے یہی تلقین کی کہ انسان جان کی بڑی حرمت ہے تو باقی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا تو آپ نے امن کی طرف ہی گئے اور جہاں اگر ضرورت بھی پڑی تو وہ اس وقت پڑی جب کہ مکی دور میں لوگ اوپر چڑھائے تھے ان کے اور ان کے اوپر قتل و خارت کر رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جب ان پر ظلم بہت ہوئے تو آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا بلکہ شاہ بے ابی طالب میں محصور ہو گئے وہاں سے بھی پھر آئے تو پھر بھی انہیں نہ بیٹھنے تھے ہجرت حبشہ کر گئے پھر ہجرت مدینہ کر گئے وہاں بھی انہوں نے چین سے نہ بیٹھنے دیا تو کفار جو تھے مشرقین مکہ وہ آئے اور وہ آ کے مدینہ کے ان پہ لڑائی کی ان پر جو ہے وہ حملہ کیا اسی طرح عہد بھی دیکھے مدینہ کے ساتھ ہی ان کا جو میدان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگریسر کون تھا تو یہی تھے اور سب سے بڑی بات دیکھے جب جنگ خندق آپ دیکھے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی تھا کہ مسلمانوں نے یہ کہا حضور سے کہ ہم لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں اسی لیے ایک بہت بڑی خندق کھود دی کہ تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو تو ہر دفعہ جو ہے یہی ہوتا تھا کہ مسلمان کوشش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ امن قائم ہو تو اس لحاظ سے جہاں بھی پھر جو لوگ کہتے جی دیکھے پھر قتال کیوں کیا گیا لڑائیاں کیوں کی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعد میں حملے کیوں کیے گئے دوسرے ملکوں پہ تو اس کی دو وجوہات تھیں ایک تو یہ تھا کہ وہ ٹیرزم وہاں پھیلا ہوا تھا یا یہاں پھیلاتے تھے تو قرآن نے کہا وقات الحم حت تکون فتن کہ تم انہیں قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب پرپز کیا تھا فتنے کو ختم کرنا یہ نہیں کہا تھا جی کہ جی ان کو قتل کرو یہاں تک کہ یہ مسلمان ہو جائیں نہیں یہاں تک کہ وہ فتنہ یعنی یہ ٹیرزم کے خلاف جس کو آپ کہتے ہیں فتنہ جو ہے ٹیرزم کے معنی میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے فعین تو ہوں فلاح الدوان اللہ علیہمین اور اگر یہ بعض آ جائیں یعنی تم ان کے خلاف جنگ کر رہے ہو فتنہ ختم ہو گیا اور یہ فتنے سے بعد آ جائے تو پھر ان پہ زیادتی نہ کرو ہاں جو ظالم لوگ ہوں یعنی جو پھر بھی فتنے کو کنٹینیو کرتے ان کے تو اس پورے کانٹیکس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے بھی آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ پھر سب سے بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے ہر حالت میں کوشش کی جائے کہ امن قائم ہو لیکن اگر فتنہ ہو ٹیرزم ہو کیونکہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہم ایک حکومت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری عوام کے خلاف معصوم لوگ انسان جانے چھوٹے بچے کوئی بھی ہوں عورتیں ہیں سب کو جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں دھماکے جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خود کچھ دھماکہ ہے یا اٹیکس ہمارے بارڈرز پہ ہو رہے ہیں اور ہمارے اللہ کا فضل ہے کہ جب مردی سے ہمارے آرمی کے لوگ پولیس کے لوگ اپنی جانے جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ امن قائم ہو اگر یہ جانے قربان نہ کریں ان کے خلاف جو ہے وہ ریئیکٹ نہ کریں تو یہاں تک آ جائیں گے اندر آ کے انسانی جانوں سے جو ہے وہ کھیلیں گے تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے سب سے بڑا پہلو اگر ہے وہ امن کا پیغام ہے یہ ایک مقبولہ ہے یہ انٹرنیشنل بھی کہ ایوری تھنگ از پرمیٹیڈ ان وار اینڈ لو لیکن اسلام کہتے کہ نہیں نہ محبت میں ہر چیز جائز ہے نہ جنگ میں ہر چیز جائز اس کے حدود ہیں تو جنگ میں جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ اصول ہیں جو کہ لوگوں نے اجازت دی ہوئی ہے انٹرنیشنل لا نے اس زمانے کے حساب سے مثلاً جیسے میس کر ہوتا ہے قتل عام تھا کہ جب کوئی شکست کھا جاتا تھا تو جو فاتح قوم ہوتی ان کا قتل عام شروع کر دیتے اسلام نے منع کیا ہے اسلام نے کہا اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو تم بھی ہتھیار ڈال دو تو یہ خاص طور پر قرآن کا جو ہے یہی پیغام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی لیے بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے حالانکہ مخالف بچے بوڑھے کافر تھے غیر مسلم جنگ کر رہے تھے یہ نہیں کہ مسلمانوں کو بچایا گیا ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کے جو نان کمپیڈنٹس یعنی غیر حربی ہیں جو آپ سے جنگ نہیں کر رہے ان کی نرسیں ہیں یا وہاں کے شہری ہیں ایون آپ ان کی کراپس نہیں جلا سکتے تو اس لحاظ سے جو ہے پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ یہ ایک امن کی تحریک تھی اسلام نے جو ہے جان کی حرمت جیسے کہ خود و حجت الوداع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان مال اور عزتیں جو ہیں اسی طرح محفوظ ہیں معصوم ہیں یعنی ان کی حفاظت لازم ہے یہ تمہارے بنیادی حقوق ہیں جیسے اس شہر کی حرمت جیسے اسی کعبہ کی حرمت جیسے اس جو ہے وہ شہر
آپ کافر عورت کو بھی بے آبرو نہیں کر سکتے آپ کافر کو بھی بغیر اس کے وہ وجہ کے قتل نہیں کر سکتے تو یہ جو مورالٹی ہے وہ خطبہ حجت الوداع میں بھی تھی وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کار بند رہے ہاں اگر یہ ہے کہ فتنہ ہو تو پھر وہی کسی نے کہا تھا کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو یعنی دوسرا چڑھے آ رہا ہے اور ہم ہاتھ بند کے بیٹھے ہوں یہ بزدلی ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف تم کھڑے ہو جو وہی کسی نے کہا تھا نا قتیل اس شخص سے ظالم نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو یہاں بغاوت سے مراد ہے کہ رد عمل کرنا اسٹیٹ کی رد عمل یہی ہے کہ وہ اپنے لا انفورسمنٹ جو اتھارٹیز ہیں پولیس ہے ایف سی ہے فوج ہے اس کے ذریعے فتنے کو جو ہے وہ دبائے اور ان کی جو ہے وہ بے حکونی کرے دین مبین اسلام اور پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ میں ہمیں انسانیت کا جو درس ملتا ہے قرآن مجید کا سنہری اصول ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے ولاقت کرم نہ بنی آدم بتاکیک ہم نے ابن آدم کو فرزند آدم کو کرامت اور عزت عطا کی ہے مومن کا اپنا احترام ہے مسلمان کا اپنا احترام ہے لیکن اسلام میں اور پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں انسان کا احترام ہے قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو مسلک سے ہو کسی دین سے ہو خود انسان ہونا اس کے لیے باعث شرافت اور باعث عزت ہے اور نبی گرامی اسلام ہمیں انسانیت کی عزت کا درس دیتے ہیں اگر ہم ختم مدبت کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے نظر میں انسانیت کا کیا احترام ہے تو آپ دیکھیں بہت سے نمونے اس ایک طولانی فہرست ہے جسے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم لوگوں سے مشورے کے محتاج نہیں تھے ان کا تعلق خدا کے ساتھ تھا وہی کے ساتھ تعلق تھا لیکن پھر بھی انسانی احترام میں انسانوں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے بڑے امور میں مشورہ کرتے تھے اصحاب کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ اور پھر اس کام کو انجام دیتے تھے لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے تشیح جنازہ میں شرکت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں پیغمبر اکرم بات کرتے تھے اور ہمیں بھی وصیت کرتے تھے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں بڑوں کا خاص احترام کرتے تھے اسلام کے مسلم اصول ہیں اور اسلام کے سنہری اصول ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور پیغمبر اکرم کی سیرت کے مطابق اور آپ کی آل اور آپ کے برجستہ صاحب کی سیرت میں ہمیں انسانیت کی تکریم انسانیت کی عزت کا درس ملتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے امور میں انسانیت کے احترام کرتے ہیں تو پیغمبر کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور پھر کسی سے حق کے حیات کو سلب کر لینا کسی سے یہ حق سلب کر لینا کہ وہ زندہ نہ رہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور پیغمبر کی سیرت ہو قرآن تعلیمات ہوں اہل بیت کی تعلیمات ہوں صحابہ کرام کی تعلیمات ہوں اس میں سب میں ایک مسلم اصولوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شک بھی ہوتا تھا کہیں پر کہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے وہاں پر بھی ہاتھ کھینچ کھینچ لیتے تھے اور بطور خاص خون کے معاملے میں احتیاط برتی جاتی تھی لہٰذا قتل کرنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے تو کہا گیا الفتنہ تو اشد من القتل وہ گناہ کہ جسے قتل کہا گیا ہے اور ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے زمین میں فساد پھیلانا زمین میں فتنہ بپا کرنا یہ اسلام کا مسلم اصول اور پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ ہے کہ انسان مسلمان کون ہے المسلم منسلم المسلم من لسان ہی و یدہی مسلمان ہوا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یہ البتہ انسانیت کا بہت نچلا درجہ ہے اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے انسانیت کا خیر الناس انف الناس آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ضرر پہنچائیں نقصان پہنچائیں ضرر پہنچانا نقصان پہنچانا یہ تو درندہ درندوں کی صفت ہے مسلمان وہ ہے اور حقیقی مسلمان وہ ہے 
کہ جس کے شر سے زبان کے شر سے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ ہوں بلکہ اس سے بھی بہتر مسلمان کون ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو یہ کہنا کہ ہم نقصان پہنچائیں فتنہ و فساد پھیلایا جائے زمین میں یہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے اور پیغمبر کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ فائدہ پہنچانے میں مسلمان کو فائدہ پہنچایا جائے مومن کو فائدہ پہنچایا جائے نہیں بلکہ کیونکہ اسلام کی بنیاد انسانی عزت اور احترام پر ہے لہذا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہونا خیر الناس انف الناس یہ نہیں کہا کہ وہ شخص آپ میں سے زیادہ اچھا ہے جو مومنوں کے لیے فائدہ مند ہو جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو نہیں ناس لوگ مردم عوام جو عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اس سے کیا مراد ہے خواہ وہ شخص مسلمان ہو خواہ وہ شخص غیر مسلم ہو حقیقی مسلمان ہے وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے انسانی جان کی حرمت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک اہم پیغام ہے جسے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک سیرت سے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ انہی اصولوں پر چل کر ایک پرامن معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ